Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Jagan ni nadi pishtu na rajke ya guru bo yavaro telsa. Guru bo le ne vidya gudida ne antaru. Adi ye vidya na kavachu. Akar ko atyanta kela ke maina rajke maina sare yavaro vakaru chee patu kani modhe te adgulu veen chal sinde. Mar yila YPC amga penna vaisulone do kada pradhar sishtu na vaisar CP adhneta vais Jagan ko guda rajke anga yavaro vakaru guru unde unda lega da. ఇప్పటి వరకు చాలా మంది అసలు ఈ కోణంలో ఆలోచించి ఉండారు ఆయనే సొంతంగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు ఆయన అంతటా ఆయన ఎదిగారు ఆయన స్వయంగా అడుగులు వేశారు అని అందరూ చెప్పుకుంటున్నారు కానీ వాస్తవానికి జగన్ కు కూడా రాజకీయ గురువు ఉన్నారు జగన్ ను చేయి పట్టుకుని రాజకీయాల్లోకి అడుగులు వేయించారు రాజకీయాల్లో ఎలా మెలగాలో ప్రజలతో ఎలా మమేకం అవ్వాలో నిజ జీవితానికి రాజకీయాలకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటో జీవితంలో ఎలా మెలగాలో ప్రజా జీవితంలో ఎలా ఉండాలో అక్షరం అక్షరం నేర్పించారు ఆ గురువు ఇప్పటి వరకు చాలా మందికి తెలియని ఈ విషయాన్ని జగన్ మాతృమూర్తి విజయమ్మ స్వయంగా తాను రాసుకున్న నాలో నాతో వైఎస్ఆర్ పుస్తకంలో సోదాహరణంగా వివరించారు జగన్ కు పద్దెనిమిది ఏళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడే రాజకీయాల్లోకి రావాలనే కోరిక ఉండేదని విజయమ్మ పేర్కొన్నారు చూడమ్మా నాన్నని ఎంతమంది ఆరాధిస్తున్నారో నాకు కూడా ఆయనలా మంచి పనులు చేస్తూ ప్రజల మనస్సులో ఉండాలని ఉందమ్మా అని తన తల్లి చెవిలో నిత్యం చెప్పేవాడు అయితే అప్పటికే రాజకీయాల్లో ఉన్న వైఎస్ పడుతున్న కష్టాలు ప్రత్యర్థుల నుంచి వస్తున్న విమర్శలను ప్రత్యక్షంగా చూసిన విజయమ్మ జగన్ రాజకీయ ప్రవేశంపై వద్దని తలుపులు మూసేశారు కానీ ఈ విషయం మెల్లగా వైఎస్ చెవిలో పడింది దీంతో ఆయనే జగన్ కు గురువయ్యారు మెల్లమెల్లగా రాజకీయం వైపు జగన్తో అడుగులు వేయించారు రాజకీయాల్లో ఉండాలంటే ధైర్యం ఉండాలి నిబ్బరం ఉండాలి అన్ని పోగొట్టుకున్నా కూడా ఇచ్చిన మాటకు నిలబడాలి మనల్ని నమ్ముతున్న వాళ్ళకి తోడుగా నిలవాలి అప్పుడే నీకు వాళ్ళు తోడుగా ఉంటారు మనతో కష్టాలు చెప్పుకోవాలి అనుకుని చాలా మంది వస్తూ ఉంటారు అందరినీ ఓపికగా పలకరించాలి ఎవరిని అశ్రద్ధ చేయొద్దు అందరినీ పలకరించాలి ఇది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి జగన్ కు చేసిన తొలి రాజకీయ బోధ అప్పటి నుంచి జగన్ మనసులో నిత్యం రాజకీయ సంఘర్షణే చోటు చేసుకుంది ఆ ప్రభావమే ఆయనను ప్రజలకు చేరువ చేసింది ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడేలా చేసింది ప్రజలంటే ఏంటో తెలియజేసింది ఇక రెండు వేల తొమ్మిదిలో కడప ఎంపీగా పోటీ చేసినప్పుడు కూడా ఆయన ఎక్కడా వైఎస్ ఫోటోను వినియోగించలేదు స్వతంత్రంగానే ప్రచారానికి వెళ్లారు ఇక తర్వాత సొంతగా పార్టీని స్థాపించారు అనంతరం ప్రజల్లోకి వెళ్లారు రాజకీయ గురువుగా తన తండ్రి వైఎస్ చెప్పిన మాటలు చేసిన బోధ చూపించిన మార్గంలోనే ఆయన నడిచారు ఓదార్పు యాత్ర చేసిన ప్రజా సంకల్ప యాత్ర చేసిన ప్రజల కష్టాలు తెలుసుకోవడం వారి సమస్యల పరిష్కారానికి భరోసా ఇవ్వడం వంటివి గురువు చూపిన బాటను అనుసరించడంలో చేస్తున్న ప్రక్రియ మొత్తానికి గురువుకు తగ్గ శిష్యుడిగానే కాకుండా గురువును మించిన శిష్యుడిగా జగన్ ప్రజల మన్నాలను పొందుతున్నారనడంలో సందేహం లేదు